Teman-teman, Indonesia dan dunia tengah memasuki serangan gelombang ketiga pandemi COVID-19 dengan varian Omikron. Yang penyebarannya lebih cepat walaupun gejalanya lebih ringan jika dibandingkan dengan varian sebelumnya yaitu varian Delta. Hingga minggu kedua bulan Februari tahun 2022, kasus harian varian Omikron ini sudah lebih tinggi dari puncak kasus harian varian Delta. Masyarakat dihimbau tetap waspada menghadapi kenaikan kasus Omikron yang diprediksi akan terjadi beberapa minggu ke depan. Meskipun penyebarannya lebih cepat, gejala Omikron tidak separah gejala varian Delta. Bagi masyarakat yang terpapar dengan indikasi OTG atau gejala ringan, namun tidak memiliki komorbid dan bukan lansia, dihimbau untuk isolasi mandiri di rumah dan menggunakan layanan telemedicine jika tersedia atau segera melapor ke puskesmas terdekat. Layanan telemedicine saat ini tersedia di Jabodetabek dan di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Bagi yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi terpusat. Rumah sakit diperuntukkan bagi pasien yang bergejala sedang, berat atau kritis sehingga benar-benar bisa digunakan oleh mereka yang membutuhkan. Keterisian rumah sakit masih terkendali walaupun kasus sedang naik. Data menunjukkan saat ini di Indonesia, fasilitas tempat tidur, ICU dan isolasi dominan diisi oleh pasien yang OTG dan gejala ringan tanpa ada indikasi khusus seperti lansia atau komorbid. Padahal rumah sakit diperuntukkan bagi pasien yang bergejala sedang, berat atau kritis sehingga benar-benar bisa digunakan dengan baik oleh mereka yang membutuhkan. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Meskipun gejala Omikron lebih ringan, namun bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid dan orang yang belum divaksinasi tetap berpotensi kematian. Data menunjukkan per minggu kedua bulan Februari dari total 1.090 kematian, 68 persen adalah orang yang belum divaksinasi secara lengkap. Pencegahan terbaik dari tertular Omikron adalah disiplin protokol kesehatan, termasuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas, dan segera lakukan vaksinasi. Ayo, jangan menyerah teman-teman. Mari bersama-sama kita saling bantu memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi secara lengkap.